Amico, non potevamo accamparci più lontano. Sì, ma tanto l'unico banchiere ero io, eppure sotto copertura. Chi vuoi che se ne accorga? Allora non potevi rapinarla direttamente tu, gringo? Sì, ma così non faceva mica scena. Eh, Dio. Avremmo fatto bene a rubare a degli innocenti. Non pensarci nemmeno. Pensa a riposarti piuttosto. Domani abbiamo molta strada da fare, considerando che non abbiamo cavalli. Oh, scusatemi se per me rubare tre cavalli è più difficile che rapinare una banca. Grazie a Dio, Signore. Qualcuno che mi può aiutare. Aiutare. Aiutare qualcuno che sembra essere famoso. Non è come sembra, signor. Sto solo cercando di rifarmi una vita. Ottimo lavoro, cacciatore. Ho 
Adesso vedrò di occuparmi anche degli altri due. Secondo me lui e la sua banda c'entrano qualcosa con la rapina di ieri sera a Las Cruces. Può darsi, può darsi. Ma non si preoccupi, cacciatore. Interrogherò personalmente questo elegantone per sapere qualcosa su di lui e i suoi compagni. La legge va rispettata, sa. E si dà anche il caso che da queste parti la legge sono io. Sceriffo, non vedo come una mano in più possa essere un problema. No, no. Ha fatto abbastanza, cacciatore. La ringrazio. Lo sapevo. Io l'avevo detto che bastavamo noi due per il colpo. Si sarà diretto in città. Non ci sono altre zone da queste parti. È evidente che si sia pentito di ciò che abbiamo fatto. E che abbia voluto usare i soldi della rapina per pagarsi la taglia. E ritornare dalla sua famiglia. In Messico. Puoi stare certo che noi gliela faremo passare liscia. Insomma, quante volte te lo devo dire, quante volte te lo devo ripetere, se parlerai, io non ti farò impiccare. Però qualcosa me lo devi dire! Che senso ha? Se parlassi, ucciderebbero me e la mia famiglia. Ti proteggerò. A questo serve la legge. Cosa pensi? Che io non sappia che il cacciatore è un bastardo? Conosco la sua reputazione. Ma lui non è quello che la gente crede. Io so di cosa è davvero capace.
in passato ero io il suo braccio destro. Ci siamo spinti troppo oltre. La sete di soldi e di fama lo hanno accecato. Lui voleva di più. Ogni giorno di più. No. Non gli bastavano più le rapine. Solo io sono riuscito a fermarmi. E allora perché non lo arrestate? Lo farei, credimi. Ma non è facile. Dopo tanti anni passati con una persona... Ecco, questo non mi fa perdere la speranza di riaverlo indietro. Di riportarlo sulla giusta via. Un giorno. Senti, io adesso vado a bermi qualcosa. Quando torno, vediamo di trovare un accolto. Ok, sceriffo. Come mai questo muso lungo? Uh, niente di particolare. Ma insomma, ma insomma abbiamo tutti fiducia in voi. Abbiamo tutti fiducia in voi e voglio dire, dovreste essere contento per aver acciuffato quel criminale, quel messicano. Voglio dire, io scommetto 10 a 1, 10 a 1, che riuscirete ad acciuffare anche gli altri due. Ma insomma, voglio dire, sceriffo, sappiamo tutti bene, posso immaginare che il vostro lavoro deve essere veramente duro. Cioè, voglio dire, combattere la criminalità, rischiare la propria vita per un mondo migliore, sparare pallotta alla destra e alla sinistra, voglio dire, non vi invidio per niente da questo punto di vista. Però, però voglio dire, quella sera sul petto vuol dire più di una cosa. Ci sarà un motivo, più di uno, per quella stella lì nel cuore. E a questo punto, ecco, sceriffo, io posso dirvi veramente che siete l'uomo più valoroso che io abbia mai conosciuto e da questo punto di vista, scusate, se avete acciuffato un criminale potete acciuffare anche gli altri. Grazie delle belle parole, davvero. In passato, ahimè, ho commesso degli errori, ho fatto scelte sbagliate. Eppure, anche adesso che sono sceriffo, non riesco a godermi questa vita. Non riesco proprio. Il fatto è questo. È come... è come se avessi un problema. È come se avessi un conto in sospeso con il passato. Eppure, se io sono riuscito a cambiare, se io mi sono pentito, non vedo perché non possa farlo anche lui. Non vedo come tutto questo sia impossibile, ecco. Ecco, io... Io devo almeno tentare di riportarlo sulla giusta strada.
No, no, non vi preoccupate, Sheriff. Oggi offro la casa. E comunque, Sheriff, io so che ce la farete. Dove credi di andare? Sta giù! Parla! Dove sono gli altri? So dove la tua famiglia, ti conviene parlare! Basta, adesso parlerò. Ce l'avamo accampati su una collina nei paraggi della banca. Lì nei paraggi hai detto. Allora non siamo lontani. Puoi seguire le tracce da lì. Ti ci porterò. Mi metterò sulle loro tracce. Quindi adesso mi lascerai andare, vero? Come avevi promesso. Credo che a questo punto tu non mi sia più utile. No, no, ti prego. Credevi 
Credevi davvero che mi sarei bevuto la storia del cacciatore di taglie? Eh? Harry? E invece sto proprio cercando gli altri due. Sono sempre stato migliore di te nel cacciare le prede. Stai cercando gli altri due? Oppure il malloppo? Quello non è un problema. Allora non cambierai proprio... In piedi. Questa storia sembra aver preso una piega inaspettata. Secondo te riusciremo a farcela? Voglio dire, stiamo andando in città, siamo ricercati. Ti ricordo che anche il cacciatore è sulle nostre tracce da mesi. Cacciatore o no, ricordati con chi stai parlando. Un uomo pericoloso. Tu come lo affronteresti? Chiunque sia il tuo avversario, quando sono più persone a tenerlo sotto mira, quell'uomo è un uomo morto. Ne sei proprio convinto? Voglio dire, lui è il cacciatore. Anche se recuperassimo i soldi, qualcuno di noi potrebbe morire. Forse ci stiamo spingendo troppo oltre con questa storia delle rapine. Io ho abbandonato la mia famiglia. Questa vita l'ho scelta. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo sempre fatta. Con le buone o con le cattive. So cosa fare. Domani quei soldi saranno nostri. La sua fama la precede, signor cacciatore. Sono sicuro che non farà rimpiangere la buonanima del nostro vecchio sceriffo. Nessun problema, signor sindaco. Lo vendicherò io stesso. 
facendo impiccare quel bastardo messicano che ce l'ha portato via. Bene, se niente del resto della banda. Si stanno dirigendo qui, almeno così mi ha detto. Ho dovuto interrogarlo a modo mio, ma alla fine ha sputato il rospo. Contiamo su di lei, Sheriff. E voi chi saresti? Siamo i ricercati. Quelli della banca. Eh, mi sono fatto la barba. Mi sono fatto vecchio, dai. Toglici una curiosità. Perché ti chiamano il cacciatore? Perché quando cerco qualcuno lo trovo sempre. Per questo mi pagano. Guarda, guarda. L'uomo più scorretto che si conosca ha fatto sceriffo. E sarebbe questa la giustizia. <ride> Proprio tu parli di giustizia? Noi vogliamo solo i nostri soldi. I vostri soldi?
Ma come diavolo è possibile? Dammela. Questa è la mia città. E questa è la mia stella. Siamo figli di puttana! Sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun Boy, when you've seen him use a gun He's the top of the West Always cool, he's the best He keeps alive with his car He's the top of the West Always cool, he's the best He keeps alive with this cult 45 Who's the guy who's riding to town? In the prairie sun You won't bother to fool him around When you've seen him use a gun Boy, when you've seen him use his gun
Et cool.